আলোচনা করতে চলেছি এবং দর্শক বন্ধুরা আমাদের যে স্ক্রলে যে ফোন নাম্বারটি চলছে সেই ফোন নম্বরে আপনারা ফোন করে আপনাদের মতামত প্রকাশ করতে পারেন আজকের এই আলোচনায় আমার সঙ্গে রয়েছেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন শ্রীমতী বর্ণালী গোস্বামী আপনাকে নিউজ ভ্যানগার্ডে স্বাগত তো আমরা আজকে যে আমাদের বিষয়টা হচ্ছে নারীর ক্ষমতায়ন ও শিথির অপমান এই বিষয়টা দিয়ে আপনারা বুঝতে পারছেন যে এখানে নারীদের যে ক্ষমতায়নের কথা আমরা বলছি দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে দেশের সংবিধান থেকে শুরু করে দেশের শীর্ষ আদালত থেকে শুরু করে কিন্তু নারীদের ক্ষমতায়নের উপর জোর দিয়েছেন এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে খুব সম্প্রতিকালে পরশু দিন একটা ঘটনা যেটা পঞ্চবটি ঈশানপুরে সংঘটিত হয়ে গেছে যে মোহনপুরের পঞ্চবটিতে রতন দাস এবং কাজল দাস রতন দাস জনৈক অটো চালক ওনারকে জড়িয়ে কাজল দাস নামে একজন মহিলা বিধবা মহিলা ওনার উপর ওই এলাকার কয়েকজন দুষ্কৃতি হামলা করে এবং তাদেরকে জোর করে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয় তাদের অভিযোগ হচ্ছে তাদের মধ্যে একটা পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল এই বিষয়টাতে আপনি কি বলবেন বা এই বিষয়টার সম্বন্ধে আপনার কতটুকু আপনি অবগত বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত আছি আমি বলবো যেখানে এখানে জোর করে যে বিয়ে করিয়ে দেওয়া হয় সেটাকে আমি কখনোই সমর্থন করি না কারণ মহিলা এবং সেই ভদ্রলোকের মধ্যে যদি কোনো ভালোবাসার সম্পর্ক থেকে থাকে তো সেখানে জোর করার কোনো প্রশ্নই আসে না একজন পুরুষ এবং নারীর মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক থাকাটা কোনো অস্বাভাবিক কিছু নয় থাকতে পারে কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্কটা হচ্ছে একটা স্বাভাবিক বিষয় সেটাকে এলাকার লোক যেভাবে জোর করে বিয়ে পর্যন্ত নিয়ে গেলেন সেখানে আমি বলবো যে এলাকাবাসীরা হয়তো কিছুটা একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নেননি বলে আমার ধারণা কারণ এক্ষেত্রে জোর করে দেওয়াটা ঠিক নয় কারণ মহিলা একজন বিধবা মহিলা ছিলেন সেখানে উনার মতামতের কিন্তু একটা প্রশ্ন ছিল প্রশাসন দেখছে বিষয়টি যে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কিন্তু কিন্তু অভিযোগ হলো যে পুলিশ কিন্তু সেরকম ভাবে এই মামলাটা গ্রহণ করার করতে চাইছেন না এবং সেই মামলায় সেরকম তাদের কোনো ভূমিকা নেই এ ব্যাপারে রাজ্য মহিলা কমিশনের একজন মানে চেয়ারপারসন দায়িত্বশীল চেয়ারপারসন হিসাবে আপনি কি বলবেন দেখুন অনেক ঘটনায় আমরা কি দেখতে পাই যে সাধারণ লোকের ধারণা হচ্ছে যখন কোনো ঘটনা ঘটবে সাথে সাথেই পুলিশ যেন গ্রেপ্তার করে নেয় কিন্তু মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে প্রথমে ইনভেস্টিগেশন হবে সে দোষী কিনা তা দেখা হবে তারপর পুলিশ অ্যারেস্ট করবে সেখানে সাধারণ জনগণের আগে যে ছিল যে যে কোনো ঘটনা পুলিশের কাছে আসলেই অ্যারেস্ট হয়ে যাবে কিন্তু প্রশ্নটা যে জায়গায় দেশের শীর্ষ আদালত যেখানে রায় দিয়েছে যে পরকিয়ার মতো যে বিষয়টা একটা ফৌজদারি আইন ছিল যে আইনটা দেড়শো বছর পুরনো এই বিষয়টা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে কিন্তু সরাসরি দেশের শীর্ষ আদালত কিন্তু বলেছে যে এই পরকিয়া বিষয়টা নিয়ে আমাদের নতুন চিন্তা ভাবনার দিকে এগিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে অবশ্যই দেখতে হবে দুই পক্ষের মানে যার সঙ্গে পরকিয়ার সম্পর্ক দুই তরফ থেকেই তা সম্মতি রয়েছে কিনা এবং সেটা যদি থেকে থাকে তাহলে কিন্তু তার যে মানে সেফ সেফটি দেওয়া নিরাপত্তা দেওয়া সে বিষয়টাও কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পাশাপাশি আপনাদের মহিলা কমিশনের উপরও বর্তায় যেহেতু এটা কোর্ট সরাসরি বলছে দেশের শীর্ষ আদালত সরাসরি বলছে যে এই আইনের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন যে বিগত দিনে যে আইনটা ছিল যে পরকিয়া মামলা সেটা ইংরেজ আমলে তৈরি হওয়া একটা ধারা চারশো সাতানব্বই ধারা এবং সেই আইনে সেই আইনে দেড়শো বছর পুরনো চিন্তা ভাবনার একটা আইন আজকের দিনে এসে কিন্তু সেই আইনের পরিবর্তন হয়েছে এবং সেই আইনে কিন্তু বলা হচ্ছে যে আপনি সেখানে ফৌজদারি আইন সেখানে মানা হচ্ছে না ফৌজদারি মামলা হচ্ছে না তো স্বাভাবিকভাবে যদি ওই আইনটা লঙ্ঘিত হয় দেশের শীর্ষ আদালতের রায় যদি লঙ্ঘিত হয় আপনি কি মনে করেন না রাজ্যে এই রায় 
লঙ্গিত হচ্ছে এই সব এই ধরনের ঘটনা গত কয়েকদিন পূর্বে কিন্তু বিশাল করে একই ধরনের ঘটনা আমরা লক্ষ্য করতে পেরেছি এবং আপনি যেটা বললেন যে পুলিশকে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে পুলিশকে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে আমরা নিউজ ভ্যানগার্ড বলুন বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের মাধ্যমে কিন্তু পুলিশ প্রশাসন জেনে যাচ্ছে কোথায় কি ঘটনা হচ্ছে এবং সেই ধরনের ফুটেজ আমরা তুলে ধরছি দর্শকদের কাছে তো সেখান থেকে কিন্তু পুলিশের মানে এতটা দিন চলে যাচ্ছে আপনি যেটা বললেন যে একটু ইনভেস্টিগেশন করতে হয় এই বিষয়টা মানে এই বিষয়টা নিয়ে আপনার কি বক্তব্য দেখুন এই পরকিয়া যে আইন আপনি যা বলছেন এবং মহামান্য আদালত এটাকে রায় দিয়েছে কিন্তু পরকিয়া বলতে সাধারণ লোক কি বুঝছে যে যে কেউ যা কারোর সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারে কিন্তু এই আইনটি কিন্তু ঠিক তা নয় এই আইনে কি বলা হয়েছে যে আগে কি ছিল আইনটিতে যে একজন মহিলা তার স্বামীর যদি ইচ্ছে হয় স্বামীর যদি ইয়ে থাকে কনসাল থাকে যে উনি অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবেন কিন্তু আজকে আদালত যে রায় দিয়েছেন সেটি হচ্ছে যে মহিলা নিজে সিদ্ধান্ত নেবেন সেখানে স্বামীর ইচ্ছে অনিচ্ছের উপর নির্ভর করে না স্বামী ইচ্ছে করলে উনি অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারবেন সেখানে কোনো আইনি বাধা নেই সেটা ছিল আগে কিন্তু আজকে আমি কাশ যে মহিলা কার সাথে সম্পর্কে লিপ্ত হবেন সেটা মহিলার নিজের অধিকার তার নিজের শরীর আমার অধিকার আমি আমি বুঝবো আমি কার সাথে যাব পরকিয়া নিয়ে যে বিতর্ক পরকিয়া নিয়ে যে বিতর্ক দেশের শীর্ষ আদালত যে রায় দেবার পর পরকিয়া নিয়ে যে বিতর্ক চলছে এবং আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলুন মানুষের মানে সবার মধ্যে একটা বিতর্ক তৈরি হয়েছে সেই সেই জায়গাটাতে সেই পরকিয়া নিয়ে যাতে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি না ছড়ায় এবং এই বিভ্রান্তির জেরে যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে এই না যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে তার জন্য মহিলা কমিশন রাজ্যে কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে কারণ বিগত দিনেও মহিলাদের উপর এ ধরনের নির্যাতন হয়েছে বিগত দিনেও হয়েছে তো এবার তো রাজ্যে একটা সরকার পরিবর্তন হয়েছে আপনি নতুন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসাবে নিযুক্ত হয়েছে বিগত দিনে মহিলাদের উপর যেভাবে নির্যাতন আক্রমণ ঘটেছে আর সেই সময় আমি চেয়ারপারসন ছিলাম না কিন্তু আমি নিজে মহিলাদের সঙ্গে থেকে কাজ করেছি আজকে আমি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন সেখানে আমার যে এই চার মাস চলছে আমার এই চেয়ারে বসা সেখানে কিছুটা হলেও মহিলাদের উপর নির্যাতন অনেকটাই আয়ত্তে এসছে কিন্তু পুরোপুরি বন্ধ হয়নি সেক্ষেত্রে আমি বলবো সাধারণ জনগণ রাজ্যে নতুন একটি সরকার এনেছেন সবার সবার আশা এবং মহিলা কমিশনের সঙ্গে রাজ্য সরকার সহযোগিতা আছে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় মহিলা কমিশনকে বলেছেন যে মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা কমিশন যে কোনো রকম সিদ্ধান্ত নিতে পারে সেখানে রাজনৈতিক কোনো চাপ থাকবে না মহিলা কমিশনের উপর এবং আমি এই সাড়ে তিন মাস যাবৎ কাজ করছি এবং মহিলারা অনেকটাই আস্থা ফিরে পাচ্ছেন মহিলা কমিশনের কিন্তু কুমারী টিলার যে ঘটনাটা কুমারী টিলার যে ঘটনাটা অটো চালক বাড়ি কিষানপুরে ওর অটো নাম হচ্ছে রতন দাস এবং যে মহিলা সেখানে নির্যাতিত হলে হলো ভাই বলছে মহিলার বক্তব্য হচ্ছে ভাই এবং তিনি ওই মহিলার অটো চালক হ্যাঁ অটো ড্রাইভার ঘটনা আছে আমি সেটা বলছি না আমি বলছি ধরুন সম্পর্ক যাই থাক মহিলা বলছে আমার ভাই বা আমার গাড়ির চালক যাই হচ্ছে কিন্তু আপনার সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যখন এই ধরনের ঘটনা ঘটছে আপনি কি ভাবছেন না যে একটা বিধবা মহিলাকে জোর করিয়ে রাতের বেলা সিঁদুর পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে মহিলাদের মহিলাদের অপমান হচ্ছে অথচ পুলিশ অথচ পুলিশ এখন পর্যন্ত কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলো বলে আমাদের অন্তত জানা নেই সাধারণ লোকের মধ্যে পূর্বকার ধারণা এখনো রয়ে গেছে যে মহিলাদের উপর আমি জোর করে আমরা যে কোনো রকম আচরণ করতে পারি কিন্তু সময়ের সঙ্গে আপনি দেখবেন যে এই সমস্ত ঘটনাগুলো যেখানে ঘটছে সেখানে আমি নিজে কোথাও যাচ্ছি কোথাও আমার কমিশনের মেম্বাররা যাচ্ছেন আমরা ফিল্ড ইনভেস্টিগেশন করছি এবং বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানুষকে আমরা তৈরি করে তুলব যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে সাধারণ লোকের এই যে মানসিকতা যেভাবে ওরা আইনকে নিজের হাতে তুলে নিচ্ছেন এবং মহিলার উপর একটা জোরপূর্বক আচরণ তাদের দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু বন্ধ হয়নি সরকার পরিবর্তন হয়েছে সত্যি কিন্তু সরকার তখনই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে 
প্রশাসন তখনই সঠিকভাবে কাজ করতে পারবে যখন রাজ্যের জনগণ চাইবে যে আমাদের রাজ্যটা সঠিক রাস্তায় পরিচালিত হোক ঘটনাটায় অবাক করার বিষয় হচ্ছে যে সেখানে যারা নির্যাতন করলেন বা এই ধরনের জোর করে বিয়ে করালেন অথবা আপনি যদি বিশাল করে যে ঘটনাটা সেটা যদি বলেন সে বিশেষ করে এই কুমারিটিলা যেটা দেখা গেল যে সরাসরি বলছে যে আমি এই মন্ত্রীর মানে মন্ত্রীর নাম বলছে মন্ত্রীর শিষ্য সরাসরি স্বাস্থ্যমন্ত্রী সুদীপ রায় বর্মনের নাম বলছেন রাজ্য সরকারের বিজেপির নাম করে কথা বলছেন এই যখন অবস্থা এই জায়গায় আমি একজন মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসাবে কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কিন্তু আমি কখনোই কথা বলবো না কারণ আমার চেয়ারটা কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে তো সেইখানে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ যদি আজকের যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন যে রাজনৈতিক দলের প্রেক্ষাপটে যারা শাসন ক্ষমতায় আছেন তাদের নাম করে যদি কোনো অনৈতিক কাজ করে থাকেন সেটা কিন্তু তাদের ব্যক্তিগত আপনি কি আপনি মন্ত্রী মহোদয় নিশ্চয়ই সেখানে নিজে গিয়ে উপস্থিত হননি না ঠিক আপনার আপনার এবং আপনি এবং আপনার টিম কি ওই নির্যাতিত মহিলার সাথে দেখা করেছেন বা ওনার কাছে আমার টিম গেছে দেখাও করেছে এবং দু এক দিনের মধ্যে আমি নিজেও যাব আমার আমার মনে হচ্ছে সেই মহিলার সাথে আমার নিজের কথা বলা দরকার সেখানে এই মুহূর্তে আমি এই বিষয়ে কথা বলবো না কারণ অনেক ক্ষেত্রে যেমন দুই দিন কয়েকদিন আগে একজন উপজাতি মহিলাকে নিয়ে খুব আলোচনা হচ্ছিল টিভির পর্দায় প্রতিনিয়ত দেখা যাচ্ছিল যে মহিলার শ্বশুর ওনাকে দিল্লিতে পাচার এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে ফোনে একজন রয়েছেন হ্যালো কে রয়েছেন হ্যালো নমস্কার হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন হ্যালো হ্যালো বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ দাদা বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ আপনি কথা বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো বিগত কিছুদিন আগে সতেরো তারিখ আপনারা বোধ হয় দেখেছেন সতেরো তারিখ টিভিতে দেখিয়েছে এই দুটো ছেলেই পার্টিকুলারলি জিকু মালাকার অজয় রায় বিশ্বকর্মা পুজোর দিন রাত্রেবেলা মদমত্ত অবস্থায় একটা ছেলেকে জ্যাকসন গেটে ধার কিছু ধারালো কিছু দিয়ে অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে ওকে মানে কলকাতায় রেফার করতে হয়েছে এরকম ঘটনা হয়েছিল এই দুটো কালপিটে ছিল সেদিন মানে যারা অভিযুক্ত এই ঘটনায় বলছেন যে মহিলা নির্যাতনের জোর করে বিয়ে করে দিলেন সেই ঘটনা অন্য একটা ঘটনায় জড়িত ছিল ঠিক আছে ধন্যবাদ আমি যাচ্ছি আমাদের সময় কম তার জন্য যেটা বলছিলেন যে অজয় আয়ারের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ যে অভিযোগ মতবত্ত অবস্থায় যে দেখা গিয়েছিল এবং ওনার বিরুদ্ধে অভিযোগ অন্য একটা ঘটনায় মানে জড়িত থাকার সরাসরি সরাসরি তো এই জায়গাগুলি থেকে স্পষ্ট যে সমাজদ্রোহীরা সমাজদ্রোহীরা এই এই কাজে দেশের শীর্ষ আদালত যেখানে বলছে যে হাতে তুলে নিতে চাইছেন হ্যাঁ এবং সেটা যদি না হয় তাহলে পুলিশ আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে গেল অথচ কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করলো না দোষীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত অংশের জনগণকে আমি বলবো যেমন এই ভদ্রলোক যেভাবে অকপটে এদের নাম বলছিলেন আর জনগণের সাহায্য যদি আমাদের পাশে থাকে এই ধরনের দুষ্কৃতিকারীরা কিন্তু দীর্ঘদিন আপনি ছোট্ট করে বলুন ছোট্ট করে বলুন এই মামলায় কি দোষীরা গ্রেপ্তার হবে খুব শীঘ্রই এবং নিশ্চয়ই আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন সঙ্গে কেউ রয়েছেন সম্ভবত ফোনে নমস্কার হ্যাঁ বলুন শুনছি 
राज्यवासर दर्शक बन्धुराश विचार महामान्यचारित मग्न हो जा चारित मग्न हो जाब से समाज व्यवस्था कानसिक भाव कारो संगे सम्पर्क है देखा जाए सांसारिक जीवने को समस्या आसचेना सामाजिक जीवन समस्या तैरि है महिला साधारणतः कारण महिला आईन जानब जार द्वारा उन्नी निर्तित हो जानते निर्तन कर शि की होते निर्तन थे बरत क्यों थकबें से बोझाते हैं कथा घटना दादा नमस्कार दादा साधारण जनगण एक घटना के मोबाइल बंदी कर बंदी कर प्रशासन आंगुल तुलते ही सरकार की मानुष हिसाब से एक बार चिंता करा उचित साधारण जनगण जो नमस्कार 
হ্যালো নমস্কার হ্যাঁ নমস্কার বলুন হ্যালো হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো হ্যালো বলুন শুনতে পাচ্ছি হ্যালো 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 হ্যাঁ বলুন শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি শুনতে পাচ্ছেন তো আচ্ছা বলছি আমার একটু অন্য প্রশ্ন প্রশ্নটা হচ্ছে মহিলা কমিশন আছে ঠিক আছে পুরুষ কমিশন কি হবে আমার চেয়ারপারসনের কাছে এটাই একটা জানার ব্যাপার এক নমস্কার নমস্কার সব সময় নির্যাতন হচ্ছে এক নম্বর পুরুষ কি নির্যাতন হয় না নিশ্চয়ই নির্যাতন হয় নিশ্চয়ই সেই জন্যই যে যে আইনটা দিয়েছে একজন মহিলা দুইজা তিনজনের সঙ্গে সম্পর্ক থাকতে পারে পুরুষরা কিছু করতে পারবে না এটা কি ঠিক হলো এই ব্যাপারে যদি আপনি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনার কথা আপনার কথা সম্পর্কে দেখা যাবে যে আমার একজন ইয়া হচ্ছে কিন্তু আমি কিছু করতে পারবো না शीर्ष अदालत पर अवैध सम्पर्क सब विषय गुलिए फिलीजे निजे मत व्याख्या कर আমরা নিজেরা নিজেদের মতো কিন্তু সংজ্ঞা তৈরি করে নিচ্ছি মাননীয় শীর্ষ আদালত দেশের শীর্ষ আদালত তথা সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু একবারও বলেনি কোনো মহিলা দুজন তিনজনের সাথে সম্পর্ক রাখতে রাখতে পারবে এটা আপনি ভুল বললেন তো এই বিষয়ে আমরা যেটা বলছি আমাদের সচেতনতা আরও আরও বাড়ানো দরকার আমাদের আমাদের আমরা যারা মানুষ সভ্য সমাজের মানুষ এ রাজ্যের আমরা যারা মানুষ আমাদেরকে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে একটা বিষয়কে নিয়ে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের বুঝতে হবে জানতে হবে তারপর আমরা সেই অধিকার এবং তার থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসা যায় তার উত্তরণের চেষ্টা করব এবং অতি অবশ্যই আমরা আইন নিজেরা নিজেদের হাতে তুলে নেব না প্রশ্নটা হচ্ছে এই জায়গায় আপনি যেটা বললেন যে দুজন তিনজনের সাথে সম্পর্ক করা যাবে সম্পূর্ণ ভুল এবং এ রাজ্যের মানুষের মানুষকে সচেতন করার পাশাপাশি সচেতন যে হওয়ার যে দায়িত্ব আমরা আমাদের নিজেদের পাশাপাশি কিন্তু এটা অতি অবশ্যই এই দায়িত্ব বর্তাবে রাজ্যের যারা সরকারে রয়েছেন রাজ্যে যারা মহিলা কমিশনে যিনি চেয়ারপারসন রয়েছেন মহিলা কমিশনের যে টিম রয়েছেন তারা বিচার তারা সিদ্ধান্ত নেবেন কি কর্মসূচি গ্রহণ করবেন কি কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এ রাজ্যের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবেন এবং অবশ্যই এবং অবশ্যই এই ধরনের ঘটনা নারীরা যাতে এ ধরনের নির্যাতনের শিকার না হয় তার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং অবশ্যই যদি নির্যাতনের শিকার হয় তার কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেন আমরা শেষের দিকে এসে গেছি আমাদের ঘড়ির কাটা বলছে আমাদেরকে আমাদের আমাদেরকে এই মুহূর্তে অনুষ্ঠান আমাদের শেষ করতে হবে শেষ আমি চেয়ারপারসন যিনি রয়েছেন বর্ণালী গোস্বামী ওনার কাছ থেকে একটা জিনিস শেষ করতে চাইবো একটা প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নটা হচ্ছে একটু ওনার একটা বক্তব্যের উত্তর আমি দিতে চাইছি দাদা বলছিলেন যে পুরুষ কমিশন আছে কিনা সেখানে আমি বলবো যে মহিলা কমিশনের আন্ডারে ফ্যামিলি কাউন্সিলিং সেন্টার আছে সেখানে পুরুষরা তাদের অভিযোগ করতে পারেন এবং আমি মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন হিসেবে সবসময় বলবো যে মহিলাদের পাশে আইন আছে বলেই মহিলারা যেন নিজের হাতে আইনকে কখনোই তুলে না নেন এবং আইনকে যেন তারা কখনোই ব্যবহার না করেন ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আপনার আপনার থেকে এক লাখ জাস্ট একটা উত্তর এক কথায় উত্তর আমরা জেনে এই অনুষ্ঠান আজকে শেষ করব প্রশ্নটা হচ্ছে যে রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর তথা আপনি আপনি নতুন কাউন্সিলর চেয়ারপারসন হিসাবে নিযুক্তি পাবার পর রাজ্যে এই যে দুটো ঘটনা বিশালগড় এবং কুমারী টিলার যে ঘটনা সম্প্রতি কালে ঘটে গেছে এতে যারা দোষী রয়েছেন তারা কি গ্রেপ্তার হবেন এবং শাস্তি পাবেন কিনা যদি কতদিনের মধ্যে আপনারা সেই ব্যবস্থা করবেন দর্শক বন্ধুরা মানে দর্শকরা যারা রয়েছেন আপনার মাধ্যমে এটা জানবো এক কথায় উত্তর দিন এবং আমাদেরকে অনুষ্ঠানটা শেষ ঘটনাই শুধু নয় এই ধরনের কোনো ঘটনা যাতে রাজ্যে দ্বিতীয়বার না ঘটে সেজন্য আমি ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণের কাছে এবং যারা এই ধরনের ঘটনা শেষ করছি শেষ করছি আপনি দোষীরা কতদিনের মধ্যে গ্রেফতার হবে সেটা বলে এই অনুষ্ঠান শেষ করছি ইনভেস্টিগেশন চলছে নিশ্চয়ই গ্রেফতার হবে আপনারা একটু ধৈর্য ধরুন দেখবেন দোষীরা অবশ্যই গ্রেফতার হবে ধন্যবাদ আমাদেরকে আজকের এই রিং দাবেল অনুষ্ঠান এখানে শেষ করতে হচ্ছে আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান এবং নিউজ আপডেটস দেখার জন্য চোখ রাখুন নিউজ ভ্যানগার্ডের পর্দায় নমস্কার ধন্যবাদ